跪了一天，知道错了。奴才自尽了军机，知道朝政却不可为。奴才为皇上推荐康有为，并没错。那你跪什么？奴才想请懿旨，辞去军机大臣。哼，走了个李中堂，你荣中堂又想离开这是非之地了。奴才再请懿旨，担任直隶总督、北洋大臣。这可就怪了，人都是往高处走。你倒是舍高就低啊！奴才知道，军机大臣比北洋大臣显贵的多。可我大清兵权在北洋，奴才想以防万一。今日朝会上，刚毅问康有为：“你的刀呢？”一介狂生罢了，还使刀呢？太后。奴才也是刚刚得知，康有为曾在小站和袁世凯盘桓数日。虽然还没什么蛛丝马迹，可他们……这倒是该伤心。你那膝盖跪疼了吧？起来说话吧。谢太后。我是想在这个园子里头过几天消停日子，谁都不见呐。荣禄，你要是不嫌膝盖疼，你可以常来跪，我不拦你。是，呃，太，我知道，你容我再想一想。立即发出，迅速办理。禀皇上，这是崇礼的裁撤詹师傅等六衙门的谕旨，请皇上预览。詹师傅的人员编制，朕已经看过了。冗员之多，让朕很吃惊啊。其他的衙门，还有通政司、光禄寺、鸿胪寺、太仆寺和大理寺，也都一样，光吃饭不干事儿。留他还有何用？像这样的衙门。不仅应该裁撤，还应该裁撤的干干净净。皇上圣明，禀皇上，这是卢汉铁路的啊，朕已经知道了。告诉盛宣怀，叫他立即赶赴卢汉铁路督办，还有，沪汉和粤汉铁路都由他去办理。告诉他，越快越好。是，禀皇上，御史杨伸秀奏请创设京师大学堂。此事急需办理，朕的意思，让孙家乃担任治学大臣。孙师傅的道德文章都是好的。传旨：新学为新政之基，筹议京师大学堂事宜，由军机大臣、总理各国事务王大臣集中开会，妥速议奏。所有翰林院编检、各部院司员、大内侍卫。候补候选道府州县以下官员，八旗市职，各省五职后移，凡愿意入学堂者，均可入学肄业，以期人才辈出，共计时间。但是，不得服宴因循，以至于。
辜负朝廷尊尊告诫之旨意，将此懿旨通告天下。今年春闱会试，增加经济特科，严为惯例。自明年科举考试起，废除四书五经，一律改试策论。儿臣给亲爸爸请安。哎呀，快起来，起来！你呀，一宿没睡，过来干什么呀？坐吧。儿臣再累，礼不可废啊。你是皇上嘛，累坏了还谈什么礼啊？亲爸爸，没有几天功夫，朝政就有了起色。哼，我都知道了。皇上的事儿呢，我本不该过问，可听了你做的那些事情呢，我又高兴的。忍不住东问西问的，你就说那个康有为吧，亲爸爸。儿臣知道，大臣们都觉得康有为太张狂，可儿臣以为他确实是个人才。皇上召见了康有为，可没给他升官，这事儿处理的妥当。新政呢是要办，可朝政呢还是稳当点好。老臣不可轻觑，新人嘛，还是多让他们历练历练。是。再说呢，皇上的新政需要的不是能说会道的。倒是能够办实事儿的，吃点小点心。哎，荣禄就想为皇上多办些实际的事儿。他跟我说，军机大臣不当了，要去直隶历练，这是好事儿，咱们应当支持。皇上，你说呢？是。嗯，啊，皇上要多歇息，心正好，事情杂，一时半会儿也办不完。老师，嗯，啊，如今这满朝的文武大臣是言必谈变法，张口闭口，都是违心的词儿。附庸风雅罢了，鱼龙混杂呀。卓若，哎，我知道，皇上想要什么，他们就闻风奏事，想让皇上高兴罢了。是啊，老师要是在朝中就好了。哼，卓若啊，名不必自我立，功不必自我成。不过，这朝中还是要有我们自己人才好。嗯，咱们的人职位太低。再说，这军机六部又是挤得满满的，咱们就算是有人，也塞不进去啊。哎，我听说，吏部侍郎徐正玉最近闹得厉害。皇上圣谕，今年春闱增设经济特科。就是这个徐成玉啊，他公然在吏部大堂上叫嚷什么“增设经济特科”，无意。哼，嗯，还有吗？啊、哦，暂时就这么一条。啊，这一条也就够了。嗯
，手中无权，变法艰难呐。像这些站着茅坑不拉屎的，咱们就是要帮着皇上把他们都扫地出门。呃，老师，这个徐成玉的爹是徐统，再说还有个吏部尚书刚毅替他撑腰啊。哼，所以，咱们才要杀鸡给猴看呢。哎，好，我来写折子。嗯，啊，让御史杨山秀上这个折子。是。皇上盛誉煌煌，吏部大堂之上，徐大人却公然指斥经济科无益。我皇上无时不换经济方面人才太少，肆意如何培养；而徐大人却无时不嫌经济方面人才太多，肆意如何遏制，则为核心呢、啊？非但如此，皇上所颁布的各项新政，徐大人都公然阻挠，此为何意呀、啊？杨大人，你这是凭空捏造啊！皇上，他血口喷人呢、啊。你既说他凭空捏造，那你倒是明白回奏，有无此事啊？皇上，那是，那是因为皇上。杨大人参劾之事，纯属子虚乌有。开设经济特科，为国选拔新人才俊。具体的考试章程，奴才的吏部不光徐大人，全体堂官参与了拟定。此后，皇上是御批恩准，如奴才吏部有异议，当时即可提出啊。怎么会是吏部请求皇上批准之事？皇上批准之后，吏部的堂官又来反对呢？这其一，其二，杨御史说徐大人。对皇上颁布的各项新政是多方阻挠，可他杨伸秀忘了，最近下达的所有新政改革名誉，除经济特科一事，教育、练兵、实业，都不属吏部所管。徐大人就是想阻挠，也够不着啊！就是。这想，徐大人不光想阻挠，而且够着了。那都是奴才的错好了。刚毅，你敢要挟皇上吗？杨奶，你是怎么说的你？你朕不怕任何人要挟。朕要是怕人要挟的话，就不配坐在这儿。奴才触怒天颜，罪该万死。朕就不相信，朕能昭定得了天下，就独独昭定不了你。奴才触怒天颜，罪该万死。刚毅，你原本。也是个谨慎尽职的人，可现在怎么糊涂了，生出这么多枝节来？也罢，这次朕就不追究你了。可你以后要是再犯糊涂，朕绝不饶你。跪安吧！谢皇上，你岂有此理！哎，嘿，杨神兄，你给我站住！刚大人，我站住怎么样？我站住怎么样？哎，刚大人，咱犯不上跟这个泼皮斗狠呐！我说徐大人，你怎么跟你爹学的这么迂腐啊？你当这泼皮斗狠和庙堂之争有什么差别吗？是一回事儿。是是是是,是，你越让他就越欺负你。对对对对对,对，是这么个理儿。你看。今日朝堂上，杨申秀那副嘴脸，杨申秀不足惧，可恶的是他身后的康有为。眼看着他们一步步整到我们头上来了，今日之事就是明证。可是皇上，这，哎呀，这，他们上哪儿说理去？这，就是自有说理的地方。走。<笑>这闺女啊，把门窗啊关得紧紧的
，不见人，也不吃喝。白天还好，安安静静的，一点生气儿也没有。可到了晚上，那动静儿可就大了。达尔苏的福气。把那窗户纸舔破了，往里瞧，只见那闺女朝着对面的椅子嗲声嗲气，又说又笑，可那椅子上空空的，呃，什么也没有啊。天明、啊啊，哎，太后，您见过达尔苏家的三闺女吧？那年元宵节，达尔苏的福晋把她带进宫来的时候，她还是个小丫头片子呢。哟，现在。出落的可标致了，长得那个俊呐、啊！哎呦，你忘想说呀！哎，好好好，接着说。达尔苏家的福晋，当时就慌了，哎，这不是让狐狸精给迷住了吗？哎呀，当下就和达尔苏一商量，这事儿啊，得找我们那口子。哦、这事儿刚刚遇什么事儿？哎呦。嗯，达尔苏是这么说的啊、哎，我们家那口子人如其名，嗯、哎，他的名字就起得好，哎、刚毅呀、啊，一身正气，嗯，说他是包龙图转世呢，哎，只要他往那儿一坐，就能辟邪呀、啊。我怎么没看出来刚毅还有这本事？可达尔苏找到我家那口子，我那口子正为不明不白受了皇上一顿训斥，嗯，在那儿憋屈呢。我说大妹子，咱们老今儿俩好好的唠嗑着，怎么就把话扯到朝政上来了？这事儿，不要说皇上没错儿，皇上就是错了，我也懒得管。这么点子小事儿，皇上都做不得主，还算什么皇上啊？臣妾不知天高地厚，说了不该说的话，请太后恕罪。好了好了，起来吧。谢太后。这回说了你，下次长点子记性。妇道人家，好好待在家里头，相夫教子就行了，没来由操那么多闲心。坐吧，吃，别闲着啊。吃吧。哎，你刚才说狐狸精作祟，迷住了达尔苏家的三闺女，最后结果怎么样啊？啊、哦、啊，呃，驱了驱邪，好像好点了。哎呦，是这事儿啊！你说，你说呀！候补主事王昭，拜见二位大人。进来吧。卑职写了份调审，卑职只是六品，没有专折奏事之权，请本部堂官专递。呈上来。先说说吧，卑职奏臣，请皇上陪侍太后，巡视中外，比如御驾日本国，实地考察明治维新经验，以立新政推行，并请成立商部。本部堂不能代替。为何？为何？你还问本部堂为何？臣奏如此大谬之事，简直该打。请问大人，何为谬事？你让皇上、皇太后至贵至重之称，远涉东洋刺客极多之地，还不荒谬吗？大人可以不听卑职的建议，但是皇上早有圣谕，无论官民
，均可上书言事。卑职，请本部堂官代呈调陈，也是圣谕早已明示之事。本部堂就是不予呈递呢。卑职弹劾各位大人，阻隔言路，抗拒新政，大胆违抗圣旨，你大胆！来人，有给我插出去！快来人呐，把他给我拖出去！是。你跟刚大人叫板，不知深浅的东西，太无礼了。出去，出去，出去！你们太无礼了，出去！皇上驾到，恭迎皇上，奴才恭迎皇上，恭迎皇上。这是吏部大堂啊，还是市井无赖斗殴的场所啊？禀皇上，王昭他咆哮堂鼠。他无理取闹，皇上，你说，王昭因何咆哮唐叔？他，他，朕早有名誉，一体官民，皆可上书议事，任何人不得阻挠。可是你等吏部堂官，竟敢故意从中作梗！朕的旨意，岂不成了废纸？朕今天要明白宣旨，凡阻挠新政者，朕绝不姑息。宣旨：刚毅、徐成玉等吏部六堂官，着即革职，交部议处。王昭，忠勇可嘉，赏四品顶戴。谢主隆恩，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，饶了我们吧，下回不敢了，给我们做主啊，太后，给我们做主啊，饶了我们吧，饶了我们吧。太后，下回不敢了。太后，饶了我们吧。太后给我们做主啊！太后，哟，太后说了。哎呀，哎呀，不对不对，你们别骗我。太后，不见不见不见。可是刚毅他们，哎呀，就是不见嘛。你去告诉他，哎，不许动子儿啊！是。哎呀，不要大事小事，动不动就来找我，让我安安生生的过几天消停日子，好不好？这事儿，去吧去吧啊，去去吧，告诉他。这，哎哎哎，来来来，来太后，该您了。太后，实在是太难了。口传太后懿旨，不见不见就是不见。我早说过，别动不动有什么事儿就来找我，你们让我安安生生的过几天舒坦日子好不好？太后，太后实在是冤枉啊！是我们冤枉啊！太后，太后，小的在家了。这么多调臣奏折，为什么不上奏？都哑巴了！说话呀！人手少，忙不过来。哎、站着军机处的位置。你们唯恐人多，可真到了办事的时候，你们又嫌人手少
，朕倒要看看，你们打的是什么主意？皇上推行新政，做臣子的一定要遵旨照办，呃，绝不敢有任何主意，呃，否则刚毅他们就是前车之鉴。朕知道，你们对新政府厌色泽，朕绝不允许。皇上息怒，臣知罪。了。你们不愿意办事儿，好，好，好。哼，朕就找一些能办事的来。内阁候补侍读：杨瑞。刑部候补主事刘光地，内阁候补中书林旭，江苏候补知府谭嗣同，均擢赏加四品清闲，在军机章经上行走，参与新政事宜，特谕。高大人。你看太阳升起了老高才来当值，是不是对皇上的训斥不满呢？<笑>哪儿敢喽？实在是老了，手脚又不方便，因此来迟。嘿、嗯，于大人，你今年才六十多岁，军机张经理，你的年纪最小，怎么今天你也来迟了？<笑><笑>你们还不知道吧？于大人刚纳了如花似玉的小妾，三寸金莲，夜夜笙歌，于大人哪儿起得来嘛？别瞎说了，皇上刚颁布了禁止裹脚令，说要向文明国家看齐。我那个小妾呀、啊，她什么也不懂，这得等到晚上。再给他讲讲文明，和小妾文明了一宿吧。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！来人呐！把这几个不知死活的拉出去！高大人息怒，他们是皇上新任命的军机张经。虽说是皇上委派的张经，可我们毕竟是前辈，怎么见了我们竟敢不理不睬的？你们也太不懂规矩了吧！而且竟然占据了我们的位置。起来！叫你起来，听见没有？我为什么要起来？这位子是你坐的吗？不是我坐，谁坐啊？那是我的位置。坐着不干事儿，占着位子又有何用？你你你你你放肆！你起来，起来！这这这这！反了你们！你们都反了！反了你们了！反了！反了你们了！反了你们了！反了！反了你们了！啊！别动！别动！别动！别动！我谭嗣同一人奉陪几位大人足矣。你就叫谭嗣同。好，我认识你了。哼
诸位大人<笑> 皇上绝对不会手软的<笑> 这一傻变法维新就是最大的王法惭愧啊天下却奉行其儒学将他劈倒弹奏一曲如何他已融入密谋了一夜就只剩下一个总属行走的虚指
李鸿章虽仅有虚职，但他品质尚高，是太后最信任的人。打他，是为了试探太后。太后要是不管，说明他是真心归政，或施设于我违心变法的声势而不敢管。他若是管了此事，这事可就难了。大盗快让红灯！人呢？人都跑哪儿去了？人都跑哪儿去了？该死的小蹄子们！该死的小蹄子们！真是胆子大的包了天了！连当时的时候你们都敢不在，今儿你们一个也别抢活！太后恕罪！太后恕罪是是太后自己说。该死的，还想换嘴！小李子，把这几个贱婢拉出去，乱棍打死！太太后，您息怒，为何要打杀他们呢？你大总管做的好安排，你还敢来问我？我告诉你，当值的时候他们几个都不在。哦，您是为这事儿啊？他们可是奉了您的意志。您忘了，昨天晚上您特意嘱咐过奴才的。您说呀、啊，您要尝一尝睡懒觉是啥滋味儿？<笑>您说不到用午膳的时候，谁也不许打扰您。大盗快好像是有那么回事儿。哎，是吧？啊，哎，都跪着干什么？快起来伺候太后啊！快、啊！对哎，天生一个操心劳累的命啊！操心劳累的命，放着清闲日子，愣是不会过。不过呢，还是这样的日子好啊！还是这样的日子好。鹦鹉学舌、啊，你问我了是不是？没有，不想跟我这老太太絮叨了是不是？那我哪敢、啊？一个没良心的奴才！您骂的对，平常日子啊。太后对奴才们是多慈祥啊！终归是啊，奴才们不尽心，要不然怎么老惹得太后发脾气呢？一天呢，发好几次脾气。住口！小李子，啊。你可真用心呐、啊！我一天发几次脾气，你都记得？<笑>几次啊？嗯，也不多，就五六次吧。我那是闷得慌，发脾气解闷儿。要解闷儿还不容易啊！刚毅他们两口子又来了，在园子门口候着呢。不见，爱候多久候多久。他们这么死气白咧的要见我，不知到底什么事儿啊？也没什么事儿，说是皇上把李鸿章给撤了。什么人上的折子？军机处来了两个张经，一个叫谭嗣同，一个叫林旭。也有的人说呀，幕后指使是康有为，林旭是康有为的弟子。那折子上是怎么说的？说的倒是挺简单的。李鸿章、毋庸在总理衙门行走，亲此。亲此傻不傻呀？那边在叫呢，你往这儿找。德公公，咱那院子里不是养着蛐蛐吗？干嘛还上这破园子里来找？你知道个屁！破园子，就这园子泉水多，地湿，这儿的蛐蛐啊最善斗了。哼